って、えー、この奥様のカタカナネーム、名字は漢字でいいですよ、えー、下の名前をカタカナネームにする、その、えー、条件みたいなのが2つあります。いいですか ?1 つは、可能な限り、だから今言ったように、えー、免許証とか、住民票の提出、添付するような、まあ、まあ、公文書とかね、そういうのはダメなんでしょうけども、普段、例えばさ、職場でどうなんでしょう、このネームプレートみたいなのしたりするのかな、そういうのも、あの、名前はカタカナにしてください。いいですかもう、可能な限り、上司とかに相談して、えー、すべて、もう、可能な限り、使い込むってこと。これが一つ目の条件。そして、もう一つの条件が、このカタカナネームを使うことによって、金運とか、仕事運とかは、大吉になります。けれども、ちょっと、下げマンパワーが強くなってしまうんですよ。やっぱりね、今が、最弱の22画ですから、ちょっとね、強めの数字を名乗ってほしいんです。そのためには、ある程度パワフルなね、えー、数字じゃないといけないし、ある程度パワフルな数字になると、今度これ、下げマン数になっちゃうんですね。でも、下げマン数を名乗っても、下げマンにならない、条件っていうのがあるんですよ。たびたびこれスガッティ、えー、YouTube 動画でもお伝えしますけれども、それが、旦那様も同じように強い数字を名乗ってるってことなんです。ただ、今のままでは、旦那さん30画ですから、旦那さんの運勢を吸い上げちゃって、多分これ、病気っていうかね、あのー、健康運を吸い取っちゃうんじゃないかなって思うんです。で、なので、えー、旦那様も、これ、こちらです。同じように旦那様もですね、下の名前をカタカナにしてください。そうすると、奥様のカタカナネームと、ほら、同じ画数になるんですよ。カタカナはね、だいたい書いた通りだから。あのー、カクカクしててさ、カタカナって、画数数えやすいじゃないですか。ちょっと奥さんの下の名前と、旦那さんの下の名前、こう、自分でカクカク、こう、数えてみてください。同じでしょそう。画数が、同じパワフル大吉ネームになるんですよ。これによって、旦那様もパワフル、奥様もパワフルっていう大吉夫婦の誕生になるんです。今はね、まあこの言い方してはあれだけど、大凶夫婦じゃないですか。だけど、これによって、大吉フルパワーのカップルの誕生になるんです。これ一石二鳥じゃないですか。ね。だから、下げマンにもならないで済むし、でお互い仕事運も金運も良くなるんだしで全体的な家族の運勢もこう、ね、プッシュアップされるわけだし、えー、一石二鳥も三鳥もなる、えー、ちょい足しアレンジだと思いますのでぜひで、これもちろんですけども旦那様も可能な限り、えー、職場でもそう、えー、表札もそう今すぐ表札別に高い表札じゃなくていいですその辺のね、あのー、ホームセンターとかでさ軽く作れるじゃないですかそういうやつでいいので、えー、名字は漢字お名前カタカナのご夫婦揃った表札でお子さんもこの後、ね、ちょい立ちアレンジ、えー、ご案内させてもらいますけれどもお,お子さんも入れたその新しい、えー、お宅のねご依頼者さん宅の、えー、表札をちょっと大きめというかな目立つ形で、えー、お家にお家の前にですねドーンと、えー、表示してあげてやってください以前そう、えーまあ、占った時に、まあ、私その破局の周期っていうのがあるのでそれをお伝えしてあげるようにしてるんですよねでまあ、このご夫婦は、えー、私がお伝えした破局の周期はもうあのスルーできたというか回避できたんですね、よかったじゃないですか、はいまあ、これっていうのはもちろんこの落とし穴っていうのはねもちろん全員が分かってて落っこちるための落とし穴じゃないですから分かってれば避けられるじゃないですか、かそのために私、破局の周期をお伝えしてるわけでだからあ、この時期は気をつけなきゃいけないんだなっていうのを。知った上で、そこを落とし穴の年ですからね。そこは、えー、勤めて夫婦仲良く、家族仲良く過ごすことで、こう、回避できるし、あるいはね、どちらかが単身赴任でさ、あのー、なんていうの、もう物理的に離れてるとか、そうなると、破局し、破局の周期って、回避できたりするんですよ。だから、数字って、もう本当に正直に影響しますけれども、その、別れさせようとする数字の働きに逆らわずに、実際、あの、まあ、いい意味で別居っていうか、単身赴任とか、あるいは、なんていうのあの部屋を家族,か家族っていうか家庭内でねいい意味で部屋を分けるとか、えー、対処してもらうとですね、あのー、分かれずに済んだりするもんなんですよねはいでも何、えー、ご質問内容としてまだこの先にも危機は隙きまといますかっていうんでねこのあと、あのーね、また破局の手記があれば教えてくださいっていう感じなんではいお伝えしましょうこれがですね
、えー、2025、プラマイ1年です。だから2024、25、26。ここがまた、あのー、破局の周期になってます。でこれって大体 10, 10年周期なんですよ。だから、まあ、あのほら依頼者さんからの LINE だと2014って書いてあったけど、多分私2014年っていうピンスポットの言い方してないような気がするの。覚えてないけどね。中身見てないけど、これって2014、15、16だったんですよ。なので、はい、そう、10年周期なので、次は2025プラマイ1年ってことになるんですね2024、25、26ってことですよねそこが、えー、次の破局の周期です今10年周期って言いましたねだから2035のプラマイ1年も同じくですただこれっていうのはあの勢い運の勢いって書いて運勢って言いますよね運の勢いは年々衰えますから、あのー、前回の運勢というか破局のこの運勢よりも次の2025年の破局の運勢は勢いは若干弱いはずなんですねだからといって安心はできないですからねただそのだんだんパワーダウンしてくるんですよだから2035年は次の次はもっともっとパワーダウンするんですねあのボールが弾む印象あの第1波はさドーンって弾むでしょでも第2波はさドーンってそのねちょっと低,低めで第3第4第5みたいな感じでもう第6波ぐらいになるともう全然なんていうのさざ波なんですよだからあ波がチャプーンってきたぐらいな感じで、あのー、軽くスルーできますんでねそうそんな感じで、えー、これはご依頼者さんだけじゃなくて視聴者の皆さんもそう破局の周期っていうのは第1波第2波あたりが非常に強いので、えー、気をつけてくださいだから2025年ねもう一回気をつけましょうでもこれ第3波なのでそんなに強くないはずですはい、えー、続きまして、えーはい、問題は子供たちかなと思います2人のねはいこれ、実は、お二人とも、ひらがなにしてみようかな、カタカナにしてみようかなってシミュレーションしてみたんですけども、いずれもダメだったんですよ。で、漢字でもね、先ほどご覧になっていただいた通りじゃないですか。なので、ひらがなもカタカナも、えー、大凶になっちゃうっていうことは、これはもう漢字を変えるしかないんですね。えー、下のお子さんはですね、ちょっとその漢字を、ちょっと変えることで、超大吉ネームの数列を見つけたんですよ。下のお子さんはね。だから、全然違和感なくあのシフトチェンジできると思うんですまだ年齢もお若いですからあのー、はっきり言って裁判所にねあのー、解明の申し立てをすればあの解明多分ねそんなにかからずにできると思います大人になるとちょっと3年とか5年以上かかったりとかしちゃうもんなんですねでもまだあのー、ほら10代じゃないですか社会に出てないので社会に出てないっていうかさほら社会人になってないので比較的ねあのハードルが低いんですよ解明のだからほら以前、王子様くんていうのがさ19歳だっけ解明しましたよね、ちょっとスガッティの YouTube チャンネルでもはいこちらね紹介しましたけれども、若いからこの子も、だからね比較的すんなりあの解明できたんですよ、だから、えー、下のお子さんについては、えー、簡単にというかスムーズに解明できるはずです、ただ、えー、上のお子さんについては、ちょっとね、響きも。他のね文字がなかなかほら見つけにくいっていうかゼロじゃないんだけどいくつかしかないのちょっと候補っていうかね少なくてこっちの文字こっちの文字っていくつかさ6個ぐらいしかないでしょし、うん、それを当ててみたんだけどいずれもねちょっとあのー、合わないんですねなのでちょっとあのー、上のお子さんに関してはこのあと、あのー、LINE でお伝えしますこの画数がいいからこの文字の中から選ぶといいですよっていうのをね、えー、直接 LINE しますちょっとこれほら表示するとさあのほらいらっしゃる見バレをねちょっと気にしてらっしゃったんであのほらお子さんの名前がね今後もしかしたら名乗るかもしれない、えー、アレンジした文字がさこれドンドンって出るとちょっとほら見バレの可能性あるんで、えー、これはねじゃあ,あの特別です今回特別ですけども LINE で送りますはい、普段はこうやって LINE で送ることはしません、すがってあの YouTube 専門団は YouTube でただあのバーってお伝えするだけですんでねあの LINE で結果を受け取るっていうことはちょっと今回が特別です、はいまあ、とはいえ、あのーまあね、パパと2人のお子さんが名乗ってる三十画、このね下一桁ゼロ系列、確かにね、大凶なんです、10、20そして40も50も60も大凶なんです。ただ、下一桁あゼロ系列の中で唯一、この30だけは大凶じゃないんですね、今日、ただの今日なの
、さっきから大凶ネームですねって言っちゃってたけど、あの、凶数っていう言い方すると、強い数字の凶数と、悪い数字の凶数とで、ほら、音だと、区別つかないでしょ字面だとね、わかるんだけどさ、共数ってどっちの共の字を使ってるかで、強い方の共数なのか悪い方の共数なのかわかるんだけど、音だとさ、あの、共数って言うと伝わりにくいから、だから、大凶ってもう一括で大凶っていうようにしちゃってんの。だけど、30はね、これ、大凶までいかないんですよ。30だけよ。30だけは大凶までいかない。凶なの。なんでかっていうと、非常にこれね、あの、成功者、ビッ、ビッグな成功者を多く排出してる数字なんですよ。例えば、あの、パナソニック松下電機の創始者松下幸之助さんとかね、あとはソニーの創始者の森田さんとかね、えー、楽天の創始者三木谷さんとかね、ほら、千円札にもなった野口秀夫さんとかね、あとは、えー、総理大臣にもなった田中角栄さんとか、もしあれ群馬県代表の小口慶三さんとかね、二人も総理大臣排泄、排泄はしてね、排出してたりね、あとは金メダリストで世界記録まで打ち出した北島康介さん、平泳ぎのね、とか、こんな感じで、もう、目覚ましい、えー、大成功した人を多く排出してるんですよ、30分って。結局、あの、合わせ持つっていうかね、大金持ちかド貧乏っていう数字で、ハイリスク、ハイリターン数っていう数字なんですよ。だから、ハイリスクをゲットする人もいれば、ハイリスクを、えー、背負ったまま、リスクがね、こう、覆いかぶさって、そのままド貧乏になっちゃう人とかがほとんどなんだけども、稀にね、これ、大成功する人がいる。それが30分なんですよ。このようにね、今お伝えしたように。例えば YouTube で言えば、ヒカキンさんとか、あとはオリラジの中田さんとかも30画だったりするんですよ。はい。ああいった大成功者を出してる数字ですから、パパも2人のお子さんたちも何かきっかけで、ね、ドーンと一攫千金できるんじゃないかなって私ちょっとガチで思ってるんですよ。特に、まあ、旦那様はもう大人になってるからね、これから一発逆転みたいな一攫千金じゃないかもしれないけれども、でもほら、いいじゃないですか。まあ、私みたいなこういうほら、日銭で飯食ってるね、人間からすれば、もう、はっきり言って羨ましいですよ。ね。もう安定した、えー、大きな会社にお勤めじゃないですか。だから、まあ、パパはもうパパでね、もう現状維持でいいとして、二人のお子さんは、ほら、えー、アルファベットの、あったでしょアレンジ。あれを有効利用してるんだから、こんだけほら、まあ、それだけじゃないんですよ。もちろん本人たちの努力とか、あるいは親御さんの教育環境、しつけ、それが一番良かった。それがもう一番なんですよ。環境が一番。だから、まあ、お父さんお母さんのね、その、育って方が一番良かったんだと思うし、そして、お子さんたち自身の努力、勉強熱心だったから、今のね、この成績を収めてくださってるんだと思うの。でも、まだ10代だから、言ってもね。でも、この10代の頃に培ったこの努力をですね、えー、お子さんたちは、必ず実らせてくれる。それが、この、アルファベットのアレンジと、あと、この後、スガティが LINE しますんで、その LINE による、アレンジ。それは、してもしなくてもいいです。お子さんに関しては。30画は別に悪すぎないから。ただ、やっぱりあの、結婚相手は大事に、えー、検討しましょう。だから、恋人選びの際にはですね、まあ、まだまだお子さんはどうなんだろう、恋人いるのかどうかは知らないけどもさ、まだほら、結婚する年齢じゃないんでしょうし、今はね、自由に恋愛していいけれども、結婚をできる年齢になってからの恋愛っていうのは、ちょっとスガッティに相談していただきたいかなって思います。結婚相手によって大きくね、えー、その、またほら、共同体になりますんでね、その運命共同体のパートナーによって、大きくその人生後半が、この二人のお子さんは変わってくるはずです。はい。えー、今日はこんなところでしょうかね。えー、ちょっと長くなりましたので、二部構成にしましたけれども、はい。えー、全然あのー、悲観的にならずにですね、ご自身の、ほら、LINE アカウントとか、えー、仕事上でのそのアカウントとかは、今のままでいいし、名札は、もしね、上司に相談して、名札変えることができるんだったらさ、名札を変えるとか、え表札を変えるとか、え変えられるものをすべて変えて、で、まあ、免許証とかはね、そこまで変えなくてもいいけども、はい、えー、そういったちょい足しアレンジで、えー、大吉夫婦になりますし、で大吉夫婦と一緒にいることで、この三十画の二人のお子さんは、こうほら、運命共同体ですから、このね、吉祥を合わせ持つ、えー、お子さんですけれども、この吉の部分をですね、えー、大吉パワーのご両親がこう、下からこうドーンと押し上げてあげればいいんじゃないかなと思います。だから二人のお子さんについては、あのー、解明するまでは行かなくていいと思います。今のアルファベットアレンジで全然いいはずです。はい。えー、今回は以上となります。ご覧の皆様も、もし興味あるかなっていう方は、えー、スガッティチャンネルまでお問い合わせください。えー、この動画の説明欄に申し込み方法なんか書いてあったりします。
、あと必ずチャンネル登録もね、忘れずしてくださいね、皆さんね。ちょっと YouTube 生命判断はもう3ヶ月以上。今、オーダーいただいたら多分4ヶ月ぐらいは待たせることになると思うんだけども、でも無料ですから、お試しですからね。で、それで見てさ、あの、ほら、もっと深く占いたいなってなったら、あの、有料で5500円で深く占ってますんでね、あの、ぜひ、有料占いの方も皆さんご依頼ください。ちょっとこちらも混んじゃってて、今3週間待ちなんですけれどもね、ごめんなさいね、本当に待たせてる方、本当、前払いでね、あの、前金でさ、あの、お支払いいただいてて、お金ももうすでに預かってるのに、3週間も待たせてるこのスガッティの、もうなんていうか、もう待たせたくないんです、本当に。だけど、ごめんなさいね。もう頑張って急いでますんで、はい、えー、お待ちください。はい、今日はこんなところでございます。えー、これからも、依頼者番号27番のご家族4名様、ね、4人家族の皆様の、えー、ご多幸をお祈り申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。<音楽>